Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Während das Bundesministerium Entwicklungshilfe in der Höhe von sage und schreibe 61,85 Milliarden Euro für 109 verschiedene Länder zugesagt hat, sah ein anderer Plan vor, bei den Bauern 900 Millionen einzusparen. Die knapp 10 Milliarden Euro Förderung für die neue Chipfabrik in der Nähe von Magdeburg bleibt allerdings aufrecht. Und hier sprechen wir übrigens von äh, fast 1000 Hektar Fläche. Ja? Darum doch bestes Ackerland. Ach ja, und wer diese unglaubliche Summe von 61,85 Milliarden Euro nicht so richtig glauben kann, ich lese es oft in den äh, Kommentaren, ja, äh, für den habe ich einen Link. Ja? Der Link, der Link dazu gibt es jedenfalls in der Infobox und auf YouTube. Und der Abo-Button ist übrigens äh, rechts davon und der Like-Button ist links davon. Fühlt euch frei, diese zu benutzen. Ich verspreche, ich werde nicht sauer sein. Ja? Ja, und während die Landwirte jedenfalls mit tausenden solidarisierenden Menschen gemeinsam sich dankbar auf den Straßen wiederfinden, um ihrer Dankbarkeit natürlich auch Ausdruck zu verleihen, haben Kanzler und Minister einen ganz eigenen Sparplan und gönnen sich drei neue Luxushelikopter im Wert von 200 Millionen Euro. Außerdem fantasiert der Robert Habeck bei seiner Rede zu diesen Protesten von Social Media Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden und sagt wört wörtlich so Sätze wie, diese Republik ist, die Bess äh, ist der beste Staat, den Deutschland hier hatte. <lacht> Vielleicht wollte er damit auch nur seine Qualität als Kinderbuchautor zum Ausdruck bringen. Wer weiß. <lacht> der witzigste Spruch übrigens auf einem Traktor, was mir untergekommen ist, war, äh, Scholz soll auch zurücktreten. Morgen weiß er ohnehin nicht mehr, dass er gestern Kanzler war. <lacht> und morgen haben die Jungs. Und die Nancy Faeser, die scheint der Schwester von Olaf Scholz zu sein. Sagt sie doch wirklich ernsthaft, bei Blockaden darf, keinesfalls, äh, darf man keinesfalls Rettungswege versperren. Wer das tut, der kann Menschenleben aufs Spiel setzen. Das sei keinesfalls hinnehmbar. Irgendwie lustig, die letzten zwei Jahre hat es bei den Klimaklebern eigentlich keinen interessiert. Und bei uns in Österreich bekamen sie im Skigebiet in Ischgl sogar Kuschelwitten vor der Polizei, weil es trotz Klimahandel, ähm, Wandel, der typisch freudsche Verspreche, ups, äh, so kalt war. Und das im Winter. Mhm. <lacht> Irgendwie witzig. Die wissen, wie das Wetter in 100 Jahren wird, aber nicht am Tag ihrer Demo. <lacht> die Nancy Fese ist übrigens auch eine Zierde ihrer Rasse, gell? Und genauso wie die Ricarda Lang und Anna in der Baerbock. Die, wenn es keine Frauenquote geben würde, mit Sicherheit, ja, höchstens vor dem Jobcenter rumgammeln würden, weil sie zu doof sind, die automatische Schiebe die aufzukriegen. Bei manchen Poster dabei sitzen den Kollegen wie der Scholz, Habeck oder, oder Lauterbach ja, und Co. Ja, schaut es auch nicht besser aus. Und wenn mir jetzt einer mit dem Paragraf 188 Strafgesetzbuch kommt, Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens, dann sage ich es gleich. Ja. Diese hier im Beitrag erwähnten intelligenzresistenten Personen beleidigen schon jahrelang die Intelligenz ihrer Bürger und lassen sich dafür teils sogar noch fürstlich bezahlen. Ich denke, eine kleine Retourkutsche ist doch wirklich wohl das Mindeste. Viel Spaß bei der Demo. Toi, toi, toi. Und bald ist friedlich, gell? Ich bin Pazifist. Danke. <lacht> Tschüss. Ah ja, by the way. Drei Jahre lang wurden in der Corona-Zeit die Bürger erpresst. Jetzt mal die Frage. Wie fühlt sich das an für euch jetzt? <lacht> cool, gell?